Die Inselwelt der griechischen Ägäis ist so vielfältig wie einzigartig. Auf der Suche nach dem Geheimnis der Hundertjährigen, das Paradies der Feinschmecker, die Unberührte und die Unbewohnte. Und die Bekannte, auf der es immer noch Unbekanntes zu entdecken gibt. Fünf Inseln, fünf Sehnsuchtsorte. Inselhopping von Mykonos nach Ikaria, über Siphnos nach Kimolos und Poljegos zurück nach Mykonos. Zwei Millionen Besucher im Jahr, 200 Mal so viel wie die Insel Einwohner hat. Sommertreffpunkt des internationalen Jetsets, Luxusinsel. Auch wenn man hier noch nicht war, irgendwie hat jeder Bilder im Kopf von Mykonos. Die bekannte und so berühmte Insel hat aber auch Geschichten, die noch nicht jeder kennt. Dazu aber später. Mykonos ist als Sprungbrett für eine Ägäis Inselhopping-Tour ideal. Der internationale Flughafen liegt nur 10 Minuten vom Hafen entfernt. Mit verschiedenen Fähranbietern kann man von hier aus fast jede Insel erreichen. Unser erstes Ziel, Ikaria. Icarus, der sich der Sage nach die Flügel verbrannte und hier abstürzte, hat der Insel ihren Namen gegeben. Die Insel der Hundertjährigen wird Ikaria auch genannt. Diese Insel ist eine der weltweit fünf sogenannten Blue Zones. Das sind Orte, an denen Menschen außergewöhnlich alt werden. Ikaria der Jungbrunnen. Ob es das Meer ist? Oder die besondere Luft in den Bergdörfern, die Ernährung? Oder das soziale Leben? So genau weiß das keiner. Aber das Dasein und das Miteinander ist auf dieser Insel greifbar besonders. Urania weiß genau, was hier so außergewöhnlich ist. Wir leben nicht nur länger, wir leben auch glücklicher hier. Wir haben keine Kluft zwischen den sozialen Klassen und auch keine Kluft zwischen den Generationen. Wir leben miteinander und wir respektieren uns untereinander. Und ganz wichtig, wir kümmern uns umeinander. Die Gemeinschaft hier ist sehr stark. Das alles ist es, was mich hier auf dieser abgeschiedenen Insel hält. Ganz sicher für den Rest meines Lebens. Frauen spielen auf der Insel eine große Rolle. Man spricht hier sogar von einem Matriarchat. Daphne arbeitet seit zwei Jahren in der Frauenkooperative von Ikaria in Christos, einem authentischen griechischen Bergdorf, in dem der Faktor Zeit keine Rolle zu spielen scheint. In Christos geht es vielmehr um gegenseitiges Unterstützen. Die Gründungsidee war, Frauen, die hier leben, eine Möglichkeit zu geben, ihre handgemachten Produkte zu verkaufen. Die Ernte von ihren Feldern und aus ihren Gärten nicht nur für ihre Familien zu verarbeiten, sondern auch in der Frauenkooperative zu verkaufen. Um einen Job zu haben und somit ein Einkommen. And, and, um, have 
Die Frauenkooperative ist Arbeitsplatz, Laden und Café in einem. Alles, was hier angeboten wird, ist selbst gemacht von Frauen aus Ikaria. Wir brauchen hier keine Chemie für unser Gemüse. Alle Produkte sind vollkommen natürlich. Chemie ist hier auch nicht nötig. Das hier ist ein Ort, an dem man mit seinem Land sehr behutsam arbeitet. Und das Land gibt es einem zurück. Daphne hat ihren Platz hier gefunden. Für sie ist Ikaria eine Art Insel der Glückseligen. Hier passiert nichts Schlechtes. Hier bestiehlt keiner den anderen. Hier gibt es auch keine wirklichen Streitigkeiten. Die Leute hier sind ruhig, entspannt und sehr einladend. Einfach gastfreundlich. Im Norden der Insel ist der Küstenort Nas mit seinem Traumstrand der perfekte Ort für einen der besten Sonnenuntergänge Ikarias. Wir haben den besten Sonnenuntergang hier. Kommt rein und schaut selbst. Es ist der schönste der gesamten Ägäis. Asfant und seine Freunde wissen, was die Entspanntheit der Ikarioten ausmacht. Wir sind vor allem glücklich. Wir haben keinen Stress. Ein Schluck Wein, ein bisschen Brot. Ich glaube, das ist das Geheimnis, warum die Leute hier so alt werden. Ja, kein Stress. Ein bisschen Wein, ein bisschen Essen. Und uns geht's gut. Kochen hat auf Ikaria einen hohen Stellenwert. Slow Cooking ist hier keine Mode, sondern ganz normal. Der liebevolle Umgang miteinander macht nicht Halt vor den Produkten der Insel. Gemüse ist das Hauptlebensmittel Ikarias. Zucchini in Eier Zitronensoße. Das ist ein ganz typisches Inselgericht. <lacht> Zuerst brate ich Zwiebeln und Knoblauch an. Dann kommen klein geschnittene Zucchiniwürfel dazu, sowie Salz, Pfeffer und Reis. Ich brate alles zusammen, so fünf Minuten lang. Mit dieser Masse fülle ich dann die ausgehöhlten Zucchinis, die dann auf die Kartoffeln gelegt werden. Mit Öl, Salz, Pfeffer und Oregano wird dann alles gekocht. Ganz zum Schluss kommt noch eine Eier-Zitronensoße obendrauf. Evangelia betreibt mit ihren Töchtern das Restaurant Nayades in Nas. Das Traditionsgericht Sufiko, ein typisch ikariotischer Gemüseeintopf, steht täglich auf der Speisekarte. Also hier ist nur saisonales Gemüse drin. Es kommt immer darauf an, was gerade in unserem Garten wächst. Also auf jeden Fall viele Zwiebeln, Zucchini, Auberginen, ein paar Kartoffeln, Paprika, ein bisschen Knoblauch und Möhren. Das wird dann alles zusammen lange im Feuer geschmort. Wir nennen dieses Gericht hier Sufiko. Das ist ein Dialekt Ikarias. Es bedeutet, ich hebe dir etwas zum Essen auf. Was auf Ikaria gekocht wird, hängt immer davon ab, was in den Familiengärten wächst. Die Insel ist seit jeher dank seines Wasserreichtums ein Selbstversorgungsort. Ikaria und seine Bewohner sind schon immer autark. Irini und Evangelia wollen uns ihren Garten in den Bergen zeigen. Das 
Nicht alles gedeiht, so wie man sich das wünscht. Aber das ist ganz normal und natürlich. Man ist von so vielem abhängig, von der Saison, vom Klimawandel, vom Wetter. Die Natur, saisonale Lebensmittel frisch aus dem Garten, ist das das Geheimnis der 100-Jährigen? Das Geheimnis? Tja. Meine Mutter sagt, es ist die gute Energie, die uns Ikaria gibt. Ich glaube, es ist nicht ein Geheimnis. Es ist ein ganzes Team aus Geheimnissen. Wir wissen, was wir essen. Wir versuchen, sehr bewusst zu leben, den Moment zu genießen. Es sind viele Sachen. Vielleicht ist das auch einfach der starke Familienverbund auf der Insel, der das Leben so lebenswert macht. Ich bin hier aufgewachsen. Ich kenne hier alles. Ich mag hier alles. Ich kann mir nicht vorstellen, in einer Stadt zu leben. Von der fruchtbaren Nordseite der Insel reisen wir durch gebirgige Serpentinenstraßen in den Süden der 40 Kilometer langen Insel. Der Hafen von Maganitis lässt schon erahnen, wie fantastisch und außergewöhnlich die Südküste der Insel ist. Sokrates und seine amerikanischen Gäste Catherine und Mike nehmen uns mit zum exotischsten Strand Ikarias. Ich war vor zehn Jahren das erste Mal hier und ich war einfach hin und weg. Der Seychellen Beach ist für mich einer der schönsten Strände der Welt. Er sieht immer noch genauso fantastisch aus. Es hat sich nichts verändert. Das unglaublich klare Wasser, diese Unberührtheit. Auch Sokrates kann sich keinen besseren Ort zum Leben vorstellen. Er will hier alt werden. Sehr alt. Wenn ich die alten Leute hier frage, wie sie so alt geworden sind, dann sagen sie, iss nicht zu viel, stopf dich nicht voll, bewege dich, laufe viel, geh Berge hoch, trink Wein. Und außerdem haben sie mir gesagt, dass Sex für ein langes Leben gut ist. Sokrates hält sich an die Ratschläge der Alten. Er möchte uns seine Lieblingstante vorstellen. Sie ist hier im Süden geboren, mittlerweile 89 Jahre alt und topfit. Ich stehe morgens um 6 Uhr auf. Dann muss ich in meinen Garten mein Gemüse gießen und pflegen. Wenn ich damit fertig bin, gehe ich ins Restaurant meines Sohnes, um für die Gäste zu kochen. Das mache ich dann so bis um 1 Uhr nachts. Ich liebe es und ich werde nie müde. Ich habe eine große Familie und ich mag, was ich tue. Das Geheimnis der Hundertjährigen von Ikaria. Gebraucht werden, nicht einsam sein, in Bewegung bleiben und im Moment leben. 
Unsere Reise geht weiter nach Sifnos, einer Kykladeninsel mit so vielen Kirchen, wie das Jahr Tage hat, heißt es. Die Kapelle der sieben Märtyrer mit ihren endlos erscheinenden Treppen ist eine der vielen außergewöhnlichen Orte auf der 15 Kilometer langen, knapp 7 Kilometer breiten Insel. Die Stufen von der mystischen Kapelle führen nach Castro, der Burg von Sifnos. Eine Wehrsiedlung, die schon immer bewohnt ist. Die venezianische Festung wurde 1635 erbaut. Große Teile der mittelalterlichen Stadtstruktur sind erhalten. Maria, Eleni und Jorgos sind hier aufgewachsen, so wie schon ihre Eltern, Groß- und Urgroßeltern. Verstecken spielen in einer Festung, für die beiden war das früher ganz normal. Und auch heute ist ihr Leben hier ganz gewöhnlich. Naja, eigentlich, sagen sie. Es ist schon komisch, wenn hier die Touristen im Sommer durchziehen und auch versuchen, in unsere Häuser zu schauen. Für die ist das hier natürlich spannend, ebenso wie in einem Museumsdorf. Aber wir leben hier ja ganz real und wir sind kein Teil eines Museums. Antike Sarkophage stehen hier in den Gassen. Zum Anfassen und nicht hinter Plexiglas. Sie gehören zum Dorf, sie waren schon immer hier. Alles, was ihr hier seht, ist echt antik. Man hat die alten Säulen und Steine unter der Erde gefunden, als das Dorf wieder aufgebaut wurde. Und dann hat man das alles genutzt, um die Häuser zu bauen und sie damit zu verzieren. Man kann auch gut über den Eingängen der Häuser sehen, da wurden ganz alte Steine verbaut, die eine sehr lange Geschichte haben. Maria Elenis Großmutter, Eleni, strickt unermüdlich für die nächste Castro-Generation. Eleni führt seit über 50 Jahren den Supermarkt des Dorfes. Sie war noch nie an einem anderen Ort. Ob ihre Enkelin den Laden irgendwann übernimmt, ist noch ungewiss. Unterhalb von Castro interpretiert ein Zugezogener die traditionelle griechische Küche neu. Wir hören Geschichten und daraus machen wir Gerichte. Wir versuchen, aus den traditionellen griechischen Gerichten etwas Neues zu kreieren. Der Geschmack, die Zutaten, das bleibt alles gleich. Aber wir wollen es reizvoller machen. Für alle, auch für die Griechen. Sie wissen zwar, was sie bekommen, wenn sie es in der Speisekarte lesen, aber sie wissen eben nicht, wie sie es bekommen. Oktopus in Linsensuppe sieht auf jeden Fall ganz anders aus bei Theodosis. Wir spießen die Oktopusarme auf. Wie beim Souflaki. Sie müssen ganz gerade sein. 
Dann wird der Oktopus ca. 40 Minuten in Rotwein gekocht. Linsenfaber mit Paprikacreme und butterzartem Oktopus. Theodosis Neuinterpretation eines Traditionsgerichts. Theodosis Restaurant mit seinem fantastischen Ausblick auf die IGs ist ein Ort der Leidenschaft. Ein Mann, der Geschichten kocht. Essen hat auf Sifnos einen großen Stellenwert. Der berühmteste Koch Griechenlands, Nikolaos Selimentes, wurde hier geboren. Wer gerne gut isst, findet auf Sifnos sein Glück. Ein großes Glück sind auch diese eher traurig anmutenden Felder. Das, was hier wächst, ist aber eine echte Sensation. Und er ist der Wundergärtner. Der Mann, der Obst und Gemüse ohne Bewässerung gedeihen lassen kann. Georgios Narlis. Wir hatten hier früher auf Sifnos Wasser. Viel Wasser. Aber mit dem steigenden Tourismus wurde das Wasser immer knapper. Und jetzt sitzen wir auf dem Trockenen. Georgios hat aus 80 Jahre alten Samen seiner Mutter Samen gezüchtet, die resistent gegen Trockenheit sind. Nachdem ich den Samen in die Erde setze und er merkt, dass er kein Wasser bekommt, entwickelt er eine einzige starke Wurzel, die sich extrem tief in die Erde bohrt. Die Pflanze tut nun alles, um am Leben zu bleiben, bohrt sich so tief, bis sie endlich an Feuchtigkeit gelangt. Natürlich entsteht aus so einem Überlebenskämpfersamen keine 12 Kilo Melone. Ich habe hier zum Beispiel eine Tomate, gewachsen ohne Wasserzugabe. Und schaut euch mal an, wie viel Saft die hat. Alle Vitamine sind da noch drin und die Tomate ist unvergleichlich intensiv im Geschmack. Wer so eine Tomate einmal probiert hat, will nur noch solche Tomaten essen und würde alles Geld der Welt dafür bezahlen. Oh mein Gott. Sie gut? Sehr gut, sehr nice. Er ist völlig überzeugt von seiner Methode und bietet Führungen und Kurse bei sich auf der Farm an. Er will sein Wissen weitergeben. Georgios ist sich sicher, dass seine Art der Landwirtschaft die Zukunft ist. Sifnos ist eine erstaunliche Insel mit so vielen Facetten. Kaum eine andere griechische Insel in dieser Größe hat mehr ausgewiesene und so fantastische Wanderwege wie Sifnos. Einer der schönsten Wege führt von Pharos Beach zum Kloster Chrysopigi. Der Pharos-Strand ist ein wahrer Entspannungsort. Die schönen Tamaristenbäume bieten Schatten und durch die besondere Lage der Bucht ist es hier oft windstill. Es gibt viele wundervolle Buchten auf dieser Insel. In Chironissos scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Hier töpfert Kostas, wie schon Generationen seiner Familie vor ihm, immer noch am gleichen Ort. Sifnos hat Tonvorkommen und früher versorgte die Insel ganz Griechenland mit Kochtöpfen aus Keramik. Ab 
Polonia, die Hauptstadt von Sifnos. Ein Kykladendorf wie aus dem Bilderbuch. In der Nebensaison ist es hier ruhig. Das älteste und beliebte Café Nion Drakakis fühlt sich erst nach Sonnenuntergang. Janis und Eleni Drakakis haben das Café Nion vor zehn Jahren an ihre Enkel Nikos und Janis übergeben. Das war kein leichter Schritt, vor allem für Janis. Denn eigentlich verwirklichen sich junge Insulaner auf dem Festland. Die Brüder sagten dann aber zu und renovierten das alte Café Nion liebevoll und vor allem originalgetreu. Janis und Eleni kommen gerne zu Besuch. Sie fühlen sich hier wie früher, nur dass sie eben ein bisschen älter geworden sind, sagen sie. Das war schon eine große Herausforderung für mich. Ich wollte meinen Großvater natürlich auf gar keinen Fall enttäuschen. Er war ja ein berühmter Mann hier, mit seinem sehr bekannten und immer vollen Café. Aber es hat alles gut geklappt. Uns kam aber natürlich auch der Tourismus zugute. Janis und Eleni sind dankbar und stolz, dass ihr Lebenswerk in ihrem Sinne weitergeführt wird. Sifnos ist eine Insel voller Geschichten, Traditionen und Erneuerungen. Der Vollmond über der Ägäis macht den Abschied von Sifnos leichter. Mit der Fähre geht es weiter nach Kimolos. Kimolos bleibt selbst in der Hochsaison gelassen. Hier kommen Urlauber hin, die Entspannung suchen, Natürlichkeit und authentisches Griechenland. Wie auch auf der Nachbarinsel Milos kann man auf dem kleinen Kimolos so nah am Wasser wohnen wie sonst fast nirgendwo. Und das besonders schön und in bester Gesellschaft. Diese Häuser hier heißen Sirmata. Es sind in den Fels geschlagene Höhlen. Sie wurden gebaut, damit die Fischer der Insel ihre Boote sicher unterstellen können. Im Winter oder bei schlechtem Wetter. Da es nicht mehr so viele Fische in unserem Meer gibt, gibt es auch nicht mehr so viele Fischer hier. Und somit auch nur noch wenige Boote. Jetzt können Touristen die Häuser im Sommer mieten. Sie werden jetzt also einfach anders genutzt. Früher standen Boote in den Sirmata. Heute schlafen Urlauber darin. Die Häuser haben alle unterschiedliche Ausstattungen. Das Haus, das uns Hieronymus zeigt, hat sein Sohn richtig luxuriös umgebaut. Aus dem Bett direkt ins Meer. Hieronymus hat seine Sirmata direkt daneben. Und im Winter steht sein Boot wie eh und je darin. Ihn als Nachbarn zu haben, ist verlockend. Denn im Sommer geht er täglich fischen und er bringt den Gästen auch immer mal was mit. Ich habe mich mit vielen Urlaubern angefreundet. Ja, ich habe Freunde in der ganzen Welt. 
επανέρχονται πάλι, είμαστε φίλοι και... Es gefällt ihnen hier. Sie kommen immer wieder. Wir sitzen dann hier gemeinsam vor unseren Häusern und ich grille oder koche. Oder ich mache ein paar Vorspeisen. Wir trinken Wein oder Zipuro und wir haben einfach eine gute Zeit zusammen. Und wenn die Gäste wieder abreisen, schicken wir uns Facebook-Nachrichten. Ja, das ist echt schön. Das Meer rund um Kimolos ist auch der Lieblingsort von Andreas. Mit seiner Perseas, einem alten Fischerboot, bieten er und sein Bootsmann George Touren zu den schönsten Plätzen rund um die Inseln Milos und Kimolos an. Seine ganz besondere Leidenschaft ist aber Poliegos, die größte unbewohnte Insel der Ägäis. Übersetzt heißt Poliegos viele Ziegen und die lieben alle Andreas. Vor vielen Jahren lebten Menschen hier. Als sie die karge Insel verließen, haben sie ihre Ziegen einfach auf der Insel gelassen. Die Ziegen sind sehr scheu, nur wenn Andreas kommt, trauen sie sich an den Strand. Das ist Hugo. Das ist Hugo. Und das ist Alicia. Die anderen sind da oben beim ehemaligen Caffeinion, also der Ruine. Ich glaube, sie schlafen. Sie denken wahrscheinlich, Andreas kommt nicht. Die Saison geht ja jetzt dem Ende zu und ich bin nicht mehr so oft hier. Seit Jahren bringt Andreas auf seinen Touren den Ziegen Möhren, Melonen und Mais mit. Wenn es monatelang nicht regnet, finden die Tiere auf Poljegos einfach nichts mehr zu fressen. Andreas erinnert sich noch gut an seine erste Begegnung mit den Ziegen auf Poljegos. Als ich die Ziegen das erste Mal vor vielen Jahren sah, haben sie sich ganz da hinten versteckt. Ich hatte ein paar Melonen dabei und ich ließ sie ihnen da. Sie trauten sich nicht näher zu kommen, aber als wir mit dem Boot losfuhren, kamen sie runter, um die Melonen zu essen. Es dauerte fünf Jahre, bis sie mir vertrauten und so nah kommen wie jetzt. Poliegos ist ein magischer Ort, auch für George, der mit Andreas sicher schon hundertmal hier war. Ich fühle diese starke Verbindung mit dem Meer und ich bin am liebsten im, auf oder am Wasser. Ich liebe Poliegos, das Meer hier, die Felsen, die ganze Szenerie ist einfach umwerfend. So unglaublich pur, so einen Platz gibt es nicht häufig auf der Welt. Die Bootstouren nach Poliegos sind ein unvergessliches Erlebnis. Keiner weiß besser als Andreas, wie man hier sicher durch die Untiefen und Felsen navigiert, um an die schönsten Plätze zu kommen. Andreas will auf Kimolos noch eine ganz besondere Person besuchen. Von ihr hat er alles gelernt, was mit dem Meer zu tun hat. Kommt einfach mit, sagt er. Und plötzlich stehen wir im Schlafzimmer des berühmtesten Einwohners von Kimolos. Hey. 
Kapitän Augustis, 96 Jahre alt, der Held von Kimolos und der Lehrmeister von Andreas. Die beiden treffen sich regelmäßig und schwelgen in gemeinsamen Erinnerungen. Ich habe 70 Jahre meines Lebens auf dem Meer verbracht. 70 Jahre die salzige Luft eingeatmet. Und ich war noch nie beim Arzt. Er war derjenige, der die Menschen von der kleinen Insel Kimolos zur Mutterinsel Milos transportiert. Jeden Morgen ist er um 6.30 Uhr am Hafen gewesen, um die Menschen zum Beispiel zum Arzt zu bringen. Denn hier gab es keinen Arzt. Wenn jemand krank war, ist Kapitän Augustis mitten in der Nacht mit seinem Boot losgefahren, um zu helfen. Oder wenn jemand dringend ein Medikament brauchte. Hier gab es ja auch keine Apotheke. Ich bin immer mit meinem Boot gefahren. Egal zu welcher Tageszeit. Egal bei welchem Wetter. Bei 8 bevor, 9 bevor, 10 bevor und sogar bei 11 bevor. Elf Bofor bedeuten übrigens orkanartiger Sturm und meterhohe Wellen. Die beiden Kapitäne sind durch das Meer Freunde fürs Leben geworden. Kapitän Augustis würde bei diesem Wetter, ohne mit der Wimper zu zucken, aufs Meer fahren. Die Fähre nach Milos, die es mittlerweile gibt, ist da sehr viel empfindlicher. Der Fährbetrieb ist eingestellt. Wer jetzt auf die Nachbarinsel will, muss warten, bis der Wind nachlässt. Im Süden der Insel gibt es einen Ort, an dem es trotz Meltemi, dem heftigen Kekladenwind, windstill ist. Der Kalamizi-Strand ist ein kleines Paradies. Eine fast schon meditative Ruhe und Gelassenheit strahlt dieser Ort aus. Kimolos ist eine der wenigen noch unberührten Inseln Griechenlands. Ganz im Gegensatz zu unserem letzten Ziel. Mykonos, der angeblich teuerste Felsen Griechenlands. Bis zu acht Kreuzfahrtschiffe ankern hier pro Tag. Tausende Touristen aus der ganzen Welt bevölkern die Gassen der Altstadt. Jeder will mal hier gewesen sein. Mykonos Stadt ist ein wahres Gesamtkunstwerk, wenn es doch nicht so voll wäre. Das ist gar nichts. Im Sommer ist die Schlange 200 Meter lang. Es gibt auf Mykonos aber auch Orte ohne Hektik und Schlange stehen. Die Vioma Farm, nicht mal 10 Kilometer von der pulsierenden Altstadt entfernt, ist der perfekte Ort für eine Mykonos mal anders Auszeit. Nikos, der Gründer der Farm, betreibt diesen friedlichen Ort mit seinen Töchtern. Ein kleines Restaurant mit eigenem Wein, eigenem Käse, Obst und Gemüse. Dimitris, Nikos Schwiegersohn, kümmert sich um die Tiere der Farm und um die Fahrräder. Mit seiner Frau Dimitria bietet er Touren zu unbekannten Plätzen auf der Insel an. Dimitria ist meine Partnerin im Leben und auf dem Rad. Sie hatte die Idee mit Yummy Paddles, ihr gehört der Laden. Also ich arbeite sozusagen für meine Frau. 
Ich bin sein Boss. Stimmt, und sie ist auch das Hirn des Geschäfts. Dimitris will mit uns in den Norden von Mykonos, weit weg von Clubs und Sonnenschirmstränden. Der Nordwind ist gnadenlos und der Wasserspiegel des Stausees auch. Als ich vor vier Jahren nach Mykonos kam, war der Stausee noch bis zu der dunklen Linie voller Wasser. Er wird jeden Sommer leerer und leerer. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für den Klimawandel. Das Wasser, was jetzt aus unseren Hähnen kommt, ist entsalztes Wasser aus dem Meer. Wir haben mittlerweile zwei oder drei solcher Entsalzungsanlagen. Es gibt noch einige unberührte und naturbelassene Strände auf unserer Insel. So wie der Fokos-Strand hier im Norden. Ich denke, es gibt viele Leute, die nach Mykonos kommen, um auch diese natürlichen Orte zu sehen. Und nicht nur Bars, Nachtleben und Beachclubs. Also das hier ist mein eigentlicher Arbeitsplatz. Nicht ganz so eine tolle Aussicht, dafür aber auch sehr authentisch, ist dieser Arbeitsplatz auf Mykonos. Aljoscha und Angelos wollten unbedingt in ihrer Heimat Craft Beer brauen. Auch wenn es auf Mykonos weder Hopfen noch Malz gibt. Und Quellwasser ist ja auch kein Star. We have a full wir haben eine eigene Entsalzungsanlage. Und mit diesem Wasser brauen wir Bier. Das Wasser ist perfektes Trinkwasser. Also die Hauptzutat von Bier ist aus Mykonos. Das Wasser. Bier besteht aus 93% Wasser. Unser Bier ist definitiv Mykonien, also aus Mykonos. Bier aus Meerwasser, Aljoscha und Angelos, zwei kreative Ideenmenschen. Die beiden bieten Brauereiführungen und natürlich Biertastings an. Mykonos ist ihre große Liebe, auch wenn sie irgendwie so gar nicht ins Mykonos Jet Set Bild passen. Ach, ich bin damit aufgewachsen. Also seitdem ich ein Kind war, gibt's Jet Set hier. Ganz früher war es eine sehr arme Fischerinsel. Und dann kamen die Jet Setter und es wurden mehr und mehr. And then it, uh, evolved more. Mykonos lebt vom Tourismus, klar. Aber die kleine Insel hat sich übernommen. In der Hochsaison ist sie gnadenlos überfüllt. Die Preise sind utopisch. Bleibt zu so hoffen, dass der teuerste Felsen Griechenlands seine Magie nicht verspielt. Die Magie, die die griechischen Inseln ausmacht. Das liebevolle Miteinander. Die großartigen Buchten und Strände. Die Menschen mit ihren Ideen und Leidenschaften.